நண்பர்களுக்கு வணக்கம் கோவில்லையும் சர்ச்சிலையும் எல்லாரும் கோவில் மணியை பார்த்துருப்பீங்க அதை அடிக்கவும் கூட செஞ்சுருப்பீங்க எல்லாமே நமக்கு ரொம்ப சுலபமாக கிடைக்கிறதுனாலையோ என்னவோ தெரியல எல்லாத்தையுமே நம்ம பயன்படுத்துகிறோமே தவிர அது எப்படி உருவானுச்சு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்க முயற்சி கூட பண்ணுறதே இல்லை இந்த வகையில் ரொம்பவே பாரம்பரியமான தொன்மையான முழுக்க முழுக்க இயற்கையே நம்பி இருக்க ஒரு தொழில் பாரம்பரிய முறைப்படி கோவில் மணியை எப்படி உருவாக்குறாங்கிற விஷயத்தை பற்றியும் பாரம்பரிய முறை பற்றின தெளிவையும் உங்களுக்கு தெரியப்படுத்துறதுக்காக தான் இந்த முயற்சியை நாங்கள் எடுத்திருக்கோம் முழுக்க முழுக்க இயற்கை மட்டுமே நம்பி இருக்க இந்த தொழிலை முழுமையாக தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த வீடியோவை முழுசாக பாருங்கள் பாரம்பரிய முறைப்படி கோவில் மணியை எப்படி தயாரிக்கிறாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்பாக இந்த கோவில் மணியில் ஒளிஞ்சிருக்க சில அறிவியல் பூர்வமான உண்மைகள் பற்றி பார்க்கலாம் அது என்ன அறிவியல் பூர்வமான உண்மைகள்னு கேட்குறீங்களா கோவில் வழிபாட்டின் போதும் சரி இல்லை பூஜைகள் செய்யும் போதும் சரி மணி அடிக்கிற பழக்கம் அந்த காலத்துலேருந்து இந்த காலம் வரைக்குமே பின்பற்றிட்ருக்கு எதுக்காக மணி அடிக்கிறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் கோவில் வழிபாட்டில் இருக்கிறப்ப உங்களோட மனசு ஏதாவது குழப்பத்தில் இருந்துச்சு அப்படின்னா அப்போ உறக்க ஒரு மணியை அடிக்கிறப்ப உங்களோட மனசை வந்து ஒரு சேர கடவுள் மீது மட்டுமே உங்களோட கவனம் எல்லாம் செலுத்தும் அப்போ ஒரு பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் கிரியேட் ஆகும் அதுக்காக தான் கோவில் மணியை வந்து அடிக்க செய்கிறாங்க இதுவே ஒரு ஆச்சரியம் அப்படின்னு கூட நீங்கள் நினைக்கலாம் ஆனால் இதையும் விட நிறைய சுவாரஸ்யமான தகவல்கள்லாம் இருக்குது அது என்ன சுவாரஸ்யமான தகவல் நம்மளோட மூளை வலது இடது அப்படின்னு ரெண்டாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கு இதை நம்ம எல்லாருமே தெரிஞ்சது தான் இது ரெண்டுத்தோட செயலாற்றல் தன்மைகளுமே வெவ்வேறு செயலாற்றல் தன்மைகள் கொண்டது ஆனால் இது ரெண்டுத்தையுமே ஒன்றா அமைக்கிற சக்தி வந்து கோவில் மணி எழுப்புற ஓசைக்கு இருக்குது இதுதான் இங்கே இருக்கக்கூடிய அறிவியல் பூர்வமான உண்மைகள்னே நம்ம சொல்லலாம் நமக்கு கோவில் மணியை பற்றி தெரிஞ்ச விஷயம் என்ன நம்ம கோவிலுக்கு போகிறோம் மணி அடிக்கிறோம் அது ஒழிக்குது அது மட்டும்தான் நமக்கு தெரியுது ஆனால் இதை நீங்கள் நல்லா கவனித்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் மணி அடிக்கிறப்ப எதிரொலியோட கூடிய ஒரு ஆழ்ந்த இடைவிடாத ஒரு ஒளியாக உறங்கவே ஒழிக்குது இந்த ஒளியோட முடிவுல கிடைக்கிற எதிரொலியானது நம்ம காதுகளில் ஏழு வினாடிகள் வரைக்குமே நீடிக்குதான் இது பெரிய விஷயம் இல்லைங்க ஆனால் இது நம்ம உடம்புல அதாவது மனித உடம்புல ஏழு சக்கரங்கள்னு சொல்லப்படுற சக்தி மையங்களை தாக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது என்ன ஏழு சக்கரங்கள் அப்படின்னு கேட்குறீங்களா மூலாதாரம் சுவாதிஷ்டனா மணிப்புரம் அனாகதம் விசுத்தம் ஆக்கினை சகாஸ்ரம்னு சொல்லப்படுற ஏழு சக்கரங்களை இது குறிக்குது கோவில் மணி சர்ச் பெல் இது ரெண்டுத்தையுமே பார்த்துருப்பீங்க ரெண்டுமே மணி தான் ஆனால் இது ரெண்டுத்துலேருந்து வரக்கூடிய ஓசை வந்து கண்டிப்பாக மாறுபடும் இது நீங்கள் கோவில் மணியை பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது ஓம்காரத்தையும் சர்ச் பெல்லில் பார்த்தீங்கன்னா அது ரீம்காரம்ங்கிற முறையிலையும் தான் செய்யப்படும் அது என்ன ஓம்காரம் ரீம்காரம் கோவில் மணியில் ஓன்னு சொல்லப்படுற மந்திரத்தை குறிக்கும் இதே நீங்கள் சர்ச் பெல் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா டிங் டாங் அப்படிங்கிற ஒரு ஓசையில் தான் இருக்கும் இப்போ நம்ம கோவில் மணியை பற்றி ஃபுல்லாக பார்த்தாச்சு இப்போ நம்ம அதை எப்படி தயாரிக்கிற முறை அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க பார்க்கலாம் மாவட்டம் கும்பகோணம்க்கு பக்கத்தில் இருக்க தாராசுரம்னு சொல்லப்படுற ஊர்ல தான் அருணாச்சல சிற்பகம் இருக்கு இவங்க எப்படி பாரம்பரிய முறைப்படி கோவில் மணியை உருவாக்குறாங்கிறத பத்தி தான் இந்த வீடியோல நாம காட்ட போறோம் மெஷினரிஸ பயன்படுத்தாம இயற்கை முறையிலேயே இவங்க இதை உருவாக்குறாங்க பாரம்பரிய முறைப்படி கோவில் மணியை உருவாக்குற ஆட்களும் கூட ரொம்பவே கம்மி தான் இவங்க எப்படி இதை உருவாக்குறாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்பா கோவில் மணி தயாரிக்கிறதுக்கு எத்தனை உலோகங்கள் தேவைப்படும் அப்படின்னு பாக்கலாம் ஒரு மணியா இருந்தாலும் சரி அது செய்யறதுக்கு ஏழு வகையான உலோகங்களை பயன்படுத்துறாங்க என்னென்ன உலோகங்கள் அப்படின்னு பார்த்தா கேட்மியம் லெட் ஜிங்க் காப்பர் நிக்கல் குரோமியம் மேங்கனீஸ் இந்த மாதிரியான ஏழு வகையான உலோகங்களை பயன்படுத்தி தான் ஒரு மணியா இருந்தாலும் கூட செய்ய முடியும் எப்படி மணியை உருவாக்குறாங்கிற முறையை படிப்படியாக பார்க்கலாம் ஆகம சாஸ்திரத்தின்படி இயற்கை முறையில் தான் மணியை உருவாக்குறாங்க மணியோட அளவு மற்றும் எடைக்கு தகுந்த மாதிரி மணிக்கு உள்ள எவ்வளோ கேப் இருக்கணுமோ அந்த அளவுடைய ஒரு கட்டையை எடுத்துக்கிறாங்க அதுக்கு மேலே கயிறை இருக்கமாக கட்டுறாங்க இப்போது கட்டப்பட்ட அந்த கயிறு மேலே களிமண் மணல் கலந்த ஒரு கலவையை பூசுகிறாங்க களிமண் பூசப்பட்ட அந்த கட்டைக்கு பூஜையும் பண்ணுறாங்க
முடிஞ்சதும் களிமண் பூசப்பட்டு அந்த கட்ட மேல மறுபடியும் ஏழு முறைக்கும் களிமண் கலவை பூசப்படுது ஒவ்வொரு லேயர் களிமண் கலவை பூசப்பட்ட பிறகும் சூரிய ஒளியில நல்லா காய வைக்கிறாங்க இப்போ ஏழு முறை ஏழு லேயர் களிமண் கலவை பூசினதும் மூன்றிலிருந்து நான்கு நாட்கள் வரைக்கும் வெயில்ல நல்லா காய வைக்கிறாங்க முழுக்க முழுக்க இயற்கையை மட்டுமே நம்பி இருக்க தொழில்னு இதுக்கு தாங்க நாங்க சொன்னோம் சரியான பதத்துல வெயில் மற்றும் மணல் இருந்தா மட்டும்தான் இந்த கோவில் மணி சாத்தியமான ஒன்று களிமண் பூசப்பட்ட பகுதி நல்லா காஞ்சதும் மணிக்கு வடிவம் கொடுக்கறதுக்காக கார்விங் செய்யறாங்க கார்விங் செஞ்சு முடிச்சதும் மறுபடி அது மேல பொட்டி மண்ணு சொல்லப்படுற கருப்பு நிற மண் கலவைய பூசுறாங்க அதையும் வெயில்ல நல்லா காய வைக்கிறாங்க எதுக்காக இந்த கருப்பு மண் அப்படின்னா களிமண்ணோட சுறுசுறுப்பு தன்மைய மறைச்சு வளவளப்பு தன்மையை கொடுக்கறதுக்காக அடுத்ததா இந்த கருப்பு நிற மண் கலவை பூசப்பட்ட பகுதி மறுபடியும் கார்விங் செய்யப்படுது முடிஞ்சதும் மணியோட வெளிப்புற வடிவமைப்பிற்காக லிமிச்சிருக்க வைக்கிறாங்க லிமிச்சிருக்க வச்சதும் கருப்பு மண் பூசப்பட்ட பகுதி முழுவதுமே மெழுகு கலந்த கலவையால பூசப்படுது அடுத்ததா மெழுகு பூசப்பட்ட பகுதிய மணி வடிவத்திற்கு கார்விங் செய்யறாங்க கார்விங் செய்யப்பட்ட மெழுக பகுதி மேல திரும்பவும் களிமண் கலவைய பூசி ஒரு இரும்பு பெல்டால நல்லா இருக்கமா கட்டுறாங்க அடுத்ததா தொடக்கத்துல கயிறு சுற்றி வைக்கப்பட்ட அந்த உருளை கட்டையிலிருந்து கயிறை உருவி எடுக்கிறாங்க எடுத்ததும் மறுபடி களிமண் கலவை பூசப்பட்டு அது மேல மண் பானை ஓடுகளை பதிக்க செய்யறாங்க அடுத்ததா மணியோட மேற்பகுதியில மணிய மாற்றுறதுக்காக கொட்டி போன்ற ஒரு அமைப்பு வைக்கப்பட்டு களிமண் கலவையால பூசப்படுது அது மேலேயே ஒரு குழாய் திறப்பும் வைக்கப்படுது மணியோட கீழ்ப்புறத்திலையும் ஒரு குழாய் திறப்பு வைக்கப்பட்டு சூரிய ஒளியில நல்லா காய வைக்கப்படுது
காஞ்சதும் தரை பகுதியில மணியோட உயரத்துக்கும் அகலத்துக்கும் தகுந்த மாதிரி குழி வெட்டப்படுது அதுல மணியின் கருவையும் வைக்கிறாங்க அதை சுற்றி நெருப்பு எரியூட்டப்படுது இது எதுக்காக அப்படின்னா மணி வடிவத்திற்கு உள்ள பூசப்பட்ட மெழுகு கீழே வைக்கப்பட்டிருக்க குழாய் வழியா உருகி வெளிவருவதற்காக இதுக்கு மெழுகு வடித்தல் அப்படிங்கிற ஒரு பெயரும் கூட இருக்கு மெழுகு முற்றிலுமா வடிஞ்சதும் அந்த இடம் அதாவது மெழுகு இருந்த இடம் வெற்றிடமாக்கப்படும் உலோக கலவைய நல்லா வெப்பப்படுத்துறாங்க வெப்பம்னா நெருப்பு குழம்பு மாதிரி வர அளவுக்கு வெப்பப்படுத்துறாங்க அத மணி கருவுக்கு மேல இருக்க குழாய் வழியா ஊத்துறாங்க இதுக்கு வார்ப்பு அப்படிங்கிற ஒரு பெயரும் கூட இருக்கு இந்த முறையை செய்யும் போது அந்த இடம் முழுக்க ரொம்பவே சூடா இருக்குமா சூடு அப்படின்னா நின்னா வெந்து போற அளவுக்கு சூடா இருக்குமாம் ஆனா அந்த இடத்துல நின்னுதான் இவங்க இந்த வேலைய பண்றாங்க முழுவதுமா உலோக கலவைய ஊத்துனதும் ரெண்டு நாட்கள் வரைக்குமே மணியோட கரு குழியிலேயே வைக்கப்பட்டு பிறகு தோண்டி எடுக்கப்படுது
தோண்டி எடுக்கப்பட்ட மணிக்கரு மணி வடிவம் பெற்று மணி போலவே காட்சியளிக்குது பிறகு அதை நல்லா சுத்தம் பண்ணி பாலிஷும் செய்யறாங்க பொதுவா நீங்க மணிய தங்க நிறத்துல பாத்திருப்பீங்க ஆனா தங்க நிற வண்ணம் பூசுனா மணியோட ஓசை முழுமையா கிடைக்கிறது இல்லைங்கிறதுனால இவங்க வெறும் சுண்ணாம்பு மட்டும்தான் பூசுறாங்க இப்போ நம்ம கோவில் மணிக்கும் சர்ச் பெல்லுக்கும் இருக்க வித்தியாசம் என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் நீங்க கோவில் மணி எடுத்துட்டீங்கன்னா மணியோட நாக்க அசைச்சு தான் ஒலி எழுப்பணும் இதே சர்ச் பெல்ல எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா மணியையே வீழ் மூலியமா அசைச்சு ஒலி எழுப்பணும் கோவில் மணி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா மேல ஒரு ரிப் இருக்கும் நீங்க மணி அடிச்சீங்கன்னா அதோட ஓசை மணியோட மேல் புறமா எழுந்து அப்ப அங்க இருக்கிற ரிப் அந்த ஓசையை கட்டுப்படுத்தி ஓம்காரம்னு சொல்லப்படுற ஒரு நீண்ட எதிரொலியை ஒழிக்க செய்யுது அது நம்ம காதுகள்ல மேலு வினாடிகள் வரைக்குமே நீடிக்குது இதே நீங்க சர்ச் பில்ல எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அந்த ரிப் இருக்காது அதனாலதான் டிங் டாங் அப்படின்னு எதிரொலி இல்லாத ஒரு ஓசைய ஒழிக்க செய்யுது இப்போ நம்ம மணியை பத்தி தெரியாத ஒரு விஷயத்த பத்தி பார்க்கலாம் மணியோட அளவுக்கும் வடிவத்திற்கும் எடைக்கும் உயரத்துக்கும் தகுந்த மாதிரியான உயரத்துல தான் அந்த மணிய தொங்க விடுறாங்க அது மாதிரி மணியோட அளவுக்கும் வடிவத்திற்கும் தகுந்த மாதிரியான அளவுல தான் அதோட நாக்கையும் செய்யறாங்க நீங்க கோவில்லையும் சர்ச்லையும் மணிய பாத்திருப்பீங்க குறிப்பிட்ட அளவு உயரத்துல மணி இருக்கும் அது மாதிரி குறிப்பிட்ட அளவு நீளத்துல தான் மணியோட கயிறும் இருக்கும் எதுக்காக அப்படி வச்சிருக்காங்கன்னு திங்க் பண்ணிருக்கீங்களா எதுக்காக அப்படி வச்சிருக்காங்கன்னா நீங்க அப்பதான் குறிப்பிட்ட அளவு அழுத்தத்தை மட்டும் அதுக்கு கொடுப்பீங்க இதே உங்க கண்ட்ரோல்ல கயிறு இருந்து அதை இழுத்து நீங்க வேகமா அடிச்சீங்க அப்படின்னா மணி உடஞ்சே போயிடும் அருணாச்சல சிற்பகத்துல கோவில் மணிய உருவாக்கி அத டெலிவர் பண்றதுக்கு முன்னாடி அவங்களே பூஜையும் செய்யறாங்க பூஜை செஞ்சு அதை எந்த ஊர்ல எந்த இடத்துல பொருத்தணுமோ அவங்களே மணி எடுத்துட்டு போய் பொருத்தியும் தராங்க குழந்தையோட சிறப்புன்னு கோவில்களை சொல்லுவாங்க ஆனா கோவில் மணி தயாரிப்புலையும் குழந்தை தாங்க சிறப்பு பாரம்பரிய முறைப்படி கோவில் மணியை எப்படி உருவாக்குறாங்கன்னு இந்த வீடியோவில் நீங்கள் முழுமையாக பார்த்துருப்பீங்க கோவில் மணி அதோட எடையை பொறுத்து தயாரிக்கிறதுக்கு அறுபதுலேருந்து நூறு நாட்கள் வரைக்குமே செலவாகுமாம் அதனால தான் லைவாக போய் அந்த இடத்துல எங்களால் ஷூட் பண்ண முடியலை இது அந்தந்த நேரத்தில் எடுத்து வச்ச வீடியோ இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு நாங்கள் நம்புகிறோம் நன்றி